में वेलकम करती हूँ आप सबको चलिए फ्रेंड्स आज हम मज़ेदार सी चिकन की निहारी बनाते हैं तो देखिए मैंने इसके लिए मैंने आधा जो है तकरीबन मेरे पास तीन पाउंड चिकन है जिसमें से मैंने डेढ़ पाउंड बोनलेस थाई लिए ये देखिए ऐसे मैंने बोटी कर लिए बड़ी बड़ी सी किए और डेढ़ पाउंड मेरे पास बोन वाला चिकन है तो ये टोटल तीन पाउंड चिकन है मेरे पास वैसे तो देखिए फ्रेंड्स लोग बोनलेस की ही निहारी बनती है एक्सक्यूज मी लेकिन चिकन की निहारी जो होती है जब हम बीफ की निहारी बनाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी जो शेंक होता है बोन का गोश्त उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट और उसका बड़ा जूसी सा गोश्त होता है चिकन के साथ जब हम बनाते हैं तो चिकन का गोश्त जो होता है बहुत ड्राई और बड़ा वैसा होता है तो अगर आप बोनलेस से बनाएं तो वो बोनलेस के साथ जो है वो हमारा वो मज़ा नहीं आता चिकन की निहारी में तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि जो उसकी ग्रेवी जब हमारी बने तो उसमें अगर आप बोन का गोश्त थोड़ा मिक्स कर दें तो आपका जो निहारी का जो शोरबा होता है या ग्रेवी होती है वो आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगी तो इसलिए मैंने तीन पाउंड चिकन लिया है जिसमें डेढ़ पाउंड मेरे पास बोन का गोश्त है और डेढ़ पाउंड मेरे पास थाई बोनलेस थाई का गोश्त है तो ये हमारा गोश्त हो गया उसके बाद देखिए जो हम निहारी का मसाला बनाएंगे पाउडर एक बनाएंगे हम उसकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास एक टी काली ब्लैक काली मिर्च है जो ब्लैक पेपर है मेरे पास छः अदर मेरे पास लौंग है एक एक इंच के दो मेरे पास टुकड़े हैं दालचीनी के और एक जो हमारा जैफल होता है उसका मैंने फोर्थ पीस तोड़ लिया है उसके हम चार टुकड़े कर लीजिए और चौथा टुकड़ा जो था वो मैंने ले लिया है एक टीस्पून मेरे पास जावेत्री है अच्छा एक टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है साबुत सफ़ेद वाला हाफ टी स्पून मेरे पास ब्लैक वाला ज़ीरा है तीन अदद मेरे पास देखिए ये बड़ी इलायची है ब्लैक वाली एक टेबल स्पून मेरे पास साबुत धनिया और एक टेबल स्पून मेरे पास सौंफ है इसका हम अभी एक पाउडर बनाएंगे तो चलिए पहले हम इसका एक पाउडर बना लेते हैं इन सब चीज़ों को हम पीस लेते हैं इसको आप अपने चॉपर में डाल के इसको एक पाउडर सा बना लीजिए बिल्कुल फाइन चलिए ये हमने लगा दिया और इसको हम पीसते हैं चेक करते हैं कि हमारा मसाला जो हमने पीसा है पाउडर हमें चाहिए था एक निहारी का वो कैसा हुआ ये देखिए मैं अभी इसको वैसे तो बारीक हो गया है लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा और पीसूंगी ये देखिए ये ऐसा है अभी दरदरा सा है इसको मैं थोड़ा अभी और पीसूंगी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस मसाले में से चलिए तो इसे हम लगा के एक दफ़ा और चलाते हैं फिर बाकी चीज़ें भी मैं आपसे शेयर करती हूँ मसाला जो है फाइन हो गया इसको हम इधर रख देते हैं अच्छा देखिए मेरे पास दो टेबल स्पून एक टेबल स्पून फ्रेश गार्लिक है पिसा हुआ एक टेबल स्पून मेरे पास फ्रेश जिंजर थी जो से मैंने पीस लिया है तो दो टेबल स्पून टोटल ये है मेरे पास इसके बाद देखिए जो और मसाले हमें चाहिए वो ऐसे हैं कि मेरे पास चिकन क्यूब्स थी मैगी की या किसी की भी आप ले लीजिए चिकन पाउडर है आपके पास तो वो ले लीजिए एक टेबल स्पून चिकन पाउडर हमें चाहिए अच्छा डेढ़ टी स्पून मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च है दो टीस्पून मेरे पास नमक है एक टीस्पून मेरे पास हल्दी है एक टीस्पून मेरे पास जिंजर पाउडर है 
और दो टीस्पून मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है और क्वार्टर टीस्पून मेरे पास टाटरी का पाउडर है सिट्रिक एसिड जो होता है वो है ये मसाले भी हमारे इसके अंदर जाएंगे अच्छा उसके बाद मेरे पास आधा कप आटा है जो हम निहारी को थिक करने के लिए यूज करेंगे और एक कप पानी है और मैं इसका शोरबा बनाने के लिए फ्रेंड्स चार कप पानी जब हमारा चिकन बन जाएगा तो हमें जब ग्रेवी बनानी होगी तो फोर कप वाटर मैं इसके अंदर डालूंगी तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कि मैं कैसे क्या डालूंगी और ये वाला जो मसाला पीस के रखा है ये हम कब ऐड करेंगे तो चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं और चूल्हे के पास चलते हैं चलिए फ्रेंड्स देखिए मैंने ये अपना एक पतीली रख ली है चूल्हे पे और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था ताकि हमारा पॉट जो है वो गर्म हो जाए पतीली प्री हीट हुई हुई है ये इसका चूल्हा मैं मीडियम पे कर रही हूँ फ्लेम को और हम अब इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे अच्छा निहारी में देखिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि बाद में जब ये रेडी होती है तो उस वक्त भी लगता है कि जितना भी आप डाल दें कमी है मैं फिलहाल इसमें एक कप ऑयल डाल रही हूँ तीन पाउंड चिकन है हमारी हमारा एक कप ऑयल चला गया कुकिंग ऑयल इसके अंदर इसको हम यहाँ रख लेते हैं और तेल हमारा जब गरम हो जाए खूब तेज तो हम इसके अंदर अपने चिकन डालेंगे सिर्फ चलिए तेल हमारा क्योंकि पॉट हमारा गरम था तो हमने सब ये डाला है तेल तो ये भी गरम हो गया अब हम अपना सारा चिकन इसके अंदर ऐड करते हैं फ्लेम मैंने अब हाई पे कर दिया अपना चूल्हे का फ्लेम जो है वो हाई पे है चिकन को हमें खूब सही से टेंडर करना है ज़रा उसका खूब अच्छा सा कलर आ जाए गोश्त हमारा सही से ज़रा उसमें कुक हो जाए और कलर सा खूब सा अच्छा सा हो जाए और इसमें अभी मैं सिर्फ गोश्त में लहसुन अदरक का जो आपको मैंने तेज दिखाया था एक एक टेबल स्पून लहसुन और एक टेबल स्पून अदरक पीसा था मैंने ये दो टेबल स्पून इस तरह से है फुल फ्लेम पे हम सिर्फ अभी हम अदरक लहसुन डाल के इसको चिकन को 10 से 12 मिनट सही से कुक करेंगे अभी मैं इसके अंदर में से कोई और मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ मैंने सिर्फ आपके सामने ऑयल डाला कुकिंग ऑयल डाला चिकन डाला और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है इसको हम खूब तेज़ चूल्हे पे हाई फ्लेम पे अपना चिकन को सही से कलर आने तक खूब सही से चिकन हमारा गल जाए और थोड़ा ब्राउन सा हो जाए फिर हम इसके अंदर अगला स्टेप करेंगे तो चलिए जब तक हमारा चिकन जो है सही से टेंडर हो जाए तो मैं आपसे दस मिनट के बाद मिलती हूँ चलिए फ्रेंड्स देखिए छः मिनट हो गए मेरे चिकन को पकते हुए और तकरीबन हाफ कुक तो कुक तो इससे ज़्यादा ही हो गया ये कुक हो गया है अब हम इसके अंदर अपने मसाले ऐड करते हैं जो कि देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए थे अभी वो सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चले गए हमारे सारे मसाले और इसके साथ ही पहले हम इसको ज़रा चलाते हैं उसके बाद जो मैंने मसाला आपके सामने पीसा था अपने ग्राइंडर में हम अभी वो भी डालते हैं और फिर हम इसको इसका पानी जो है इसी में हम इसको भूनेंगे तो चिकन को ये देखिए ये वो मसाला है जो मैंने अभी आपके सामने शेयर किया था आपसे सारा कुछ और ये मैंने पीसा था ये भी हमने सारा ही डाल दिया इसके अंदर इसको भी हम चलाएंगे भूनेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जो फ्रेश मसाला मैंने निहारी का पीसा है यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और अदरक लहसुन डाल के जो चिकन हमने अपना फ्राई किया है ऑयल के अंदर सबसे पहले वो भी बहुत ही सब चीज़ें मिलके बहुत मज़े की है खुशबू निकल रही है और देखिए इसकी शक्ल भी कितनी उम्दा है अभी हालांकि इसे हमें और भूनना है अभी मैंने इसको सही से भूनूंगी इसे बहुत से लोग फ्रेंड्स देखिए ऐसे जो मजबूरी है कि वो बीफ नहीं खा सकते हैं किसी वजह से भी हेल्थ इशू है या उनको पसंद नहीं है तो आप चिकन में बड़े आराम से निहारी बना सकते हैं और नान से चपाती से जिससे आपको पसंद हो उससे आप इसे इंजॉय कर सकते हैं
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा क्वार्टर कप पानी डाल रही हूँ मसाला भूनने में ताकि हमारा मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं फ्लेम हमारा हाई पे ही है क्योंकि चिकन तो आपको पता है वैसे ही मैं आपको जब भी अपनी रेसिपी कोई भी चिकन की आपके साथ शेयर करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि चिकन हमेशा हाई फ्लेम पे ही पकाया जाता है और चिकन ऐसा गोश होता है कि उसको आप ये भी नहीं कर सकते कि आप चढ़ा के छोड़ के जैसे कि बकरे का गोश है या गोट मीट है या बीफ है उसे हम चढ़ा के कुछ और काम भी कर सकते हैं लेकिन चिकन मेरा ख्याल ऐसा है कि मैं हमेशा उसको खड़े हो के ही हाई फ्लेम पे ही कुक करती हूँ वरना वो टूट जाता है वो टूट जाता है चिकन तो समझिए उसका मज़ा वो नहीं रहता इसे बहुत ही उम्दा निहारी की स्मेल आना शुरू हो गई है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसलिए मैं वैसे आप लोगों की चॉइस है फ्रेंड्स कि अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन से सिर्फ भी बना सकते हैं ये निहारी लेकिन जो मैंने आपको वजह बताई कि मैंने इसके अंदर बोन वाला गोश भी ऐड किया है तो थोड़ा सा जो इसकी ग्रेवी बनेगी बोन वाले गोश में हमेशा थोड़ा मज़ा ज़्यादा होता है तो मैंने इसलिए इसके अंदर तीन पाउंड चिकन में डेढ़ पाउंड मैंने बोन वाला गोश लिया और डेढ़ पाउंड मैंने बोनलेस लिया है बीफ की निहारी में तो आपको पता है कि जहर हम लोग उससे निहारी के गोश्त से बनाते हैं तो वो तो बोनलेस ही होता है लेकिन वो गोश्त डिफरेंट होता है मीट डिफरेंट तरह का होता है तो उसमें हमें ऐसी ज़रूरत तो नहीं होती उसमें भी बल्कि मैं जो हमारे पाए होते हैं तो वो भी मैं उसकी भी दो चार उसमें बड़ी बोटियाँ उसकी ऐड करा के उसे मैं कुक करती हूँ ताकि उसकी शोरबा जो निहारी का हम बनाते हैं वो बहुत मज़े का बड़ा लेस सा और बड़े मज़े का बनता है वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूंगी अपनी रेसिपी चलिए अब मसाले में से हमें बहुत ही अच्छी और भुनी हुई खुशबू आना शुरू हो गई है ऐसा नहीं लग रहा है कि मसाला हमारा कच्चा है अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स मेरे पास चार कप पानी है आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी बनानी है इसमें तो आप पाँच कप भी डाल सकते हैं मैं इसके अंदर फोर कप डाल रही हूँ ये देखिए पानी हमारा फोर कप चला गया अब बस इसे हम मजीद चार मिनट और पकाएंगे ताकि मसाले मसाला पानी जो हमने डाला है उसका कच्चापन खत्म हो और मीट अगर हमारा थोड़ा सा मीट को हमारे और होने की ज़रूरत है तो तो वो भी उसी में चार से पाँच मिनट में कुक हो जाएगा फिर हम इसके अंदर इसको थिक करने के लिए इसमें आटा जो है वो मैंने एक कप आधा कप आटा और एक कप पानी में घोल के रखा है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो चलिए इसे चार से से पाँच मिनट पकाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं चलिए फ्रेंड्स देखिए चार मिनट हो गए हमारी निहारी को पकते हुए और ये देखिए इसके ऊपर मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया था इसके में जो ऑयल डाला था कितनी अच्छी उम्दा शक्ल आई है इसकी इसके ऊपर ऑयल आ गया सारा तो हम आटा डालने से पहले मैं जो इसके ऊपर मैंने सारा तेल आ गया ऊपर इसकी तरी जो आ गई है इसको मैं एक अलग प्याले में निकाल लूँगी क्योंकि जब मैं आटा इसके अंदर ऐड करूँगी तो आपको पता है कि निहारी का जितनी ऊपर तरी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है तो इसको हम बाद में जब ऊपर से हमारा तैयार हो जाएगा आटा डाल के सब करके फिर हम ऊपर से ऐड करेंगे आपको एक और मैं ट्रिक बताती हूँ अगर आप निहारी बना रहे हैं और बहुत कोई दावत है आपके यहाँ कुछ है एक तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं दूसरे अगर आपको चाहिए कि उस वक्त जो है आपको डिश में ज़्यादा बड़ी डिश में निकालना है और ज़्यादा तरी आपको चाहिए तो आप ऐसा करिए कि आप निहारी बना लीजिए और बना के रख लीजिए उसके बाद आप आराम से एक पैन में जितना आपको तेल चाहिए ऊपर तरी चाहिए उसके अंदर आप कश्मीरी लाल मिर्च का एक से डेढ़ टीस्पून डाल दीजिए मिर्च डाल दीजिए ऑयल में अपने और जो हमारा रेडीमेड निहारी मसाला मिलता है किसी भी ब्रांड का जो आपको पसंद हो वो मसाला एक टीस्पून निहारी मसाला उसमें से लेके 
आप अपने वो जो तरी आप बना रहे हैं ऑयल है उसके अंदर कश्मीरी मिलाल मिर्च के साथ डाल दीजिए तो एक बहुत ही अच्छी उम्दा खुशबू के साथ आपकी एक तरी निहारी की तैयार हो जाएगी फिर जब आप सर्व करने लगे मेहमानों के लिए अपना निहारी को डिश में निकालें तो आप वो ऊपर से तरी को गर्म करके ऐड कर दीजिए तो आपको लगेगा कि बिल्कुल अभी फ्रेश आपकी निहारी बनाई है आपने और आपकी शक्ल भी जो डिश की होगी बहुत उम्दा लगेगी चलिए अब हम अपना ये जो चूल्हा मैंने ऐसा कर दिया ये देखिए एक कप मैंने आपको बताया था आधा कप आटा और एक कप पानी ये मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ बाज लोगों को देखिए निहारी बहुत ठीक पसंद होती है और बाज लोगों को बहुत ठीक नहीं पसंद होती दरमिया बस पसंद होती है तो आप इसमें अगर आपको बहुत ठीक चाहिए तो आप इसको आटे को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एक आध टेबल स्पून बढ़ा लीजिए लेकिन मेरे ख्याल में इतना जो आटा मैंने लिया है आधा कप इतने सारे तीन पाउंड गोश्त के लिए इनफ है ये देखिए ये अभी से ही अभी मैंने इसको थोड़ा सा चूल्हा मैंने मीडियम पे किया है ये देखिए कितनी थिक होना शुरू हो गई है इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो वो बहुत थिक हो जाएगा तो मेरे ख्याल में इतनी हमारी काफ़ी है बस अब हम इसको एक मिनट और आहिस्ता चूल्हे पे पकाएंगे कि आटा जो हमने डाला है वो थोड़ा सा और हो जाए एक से दो मिनट फिर हम इसको अपनी डिश में निकाल के आपसे मिलते हैं इसमें मैंने नमक ट्राई किया है बिल्कुल नमक जो मैंने आपको बताया मिर्च जो आपको बताई हर चीज़ फ्रेंड्स बिल्कुल परफेक्ट मज़ा है इसका अगर आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो मैंने जो इसके अंदर मिर्च डाली थी दो टी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी और दो टी मैंने पिसी लाल मिर्च डाली थी तो आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो इसको कवर कर देते हैं और फिर हम दो मिनट बाद इसको अपनी डिश में निकाल के आपसे मिलते हैं ये फ्रेंड्स देखते हैं अपनी निहारी को ये देखिए निहारी हमारी रेडी हो गई है मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रेवी भी ये देखिए जितनी थिकनेस होनी चाहिए हमारे यहाँ पसंद की जाती है मुझे मेरे ख्याल में तो इतनी मुनासिब होती है मैंने उतनी हो गई है ये और ये देखिए मैंने ग्रेवी इसके ऊपर से जो तरी इसकी उतार ली थी ये देखिए प्याले में अलग से उतार के आपके सामने रखी थी ये देखिए ये मैंने अलग से उतार के रख ली थी पहले से आटा डालने से पहले क्योंकि आप देखिए इसके ऊपर से तेल बिल्कुल गायब हो गया है तो जब आप ये डिश में निकालेंगे तो वो आपकी डिश की शक्ल अच्छी नहीं लगती है तो इसलिए इसको पहले से निकाल लीजिए और फिर ऊपर से उसको ऐड कर दीजिए तो बहुत ही अच्छी सी आपकी डिश की शक्ल लगेगी और मज़ा आएगा आपको फिर तो चलिए इसे हम डिश में अपने निकाल लें चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया गोश देखिए हमारा टूटा भी नहीं है और बिल्कुल सही गल गया है हमारा गोश जैसा हमें चाहिए था चलिए मैं इसको उठा के इसमें डालती हूँ कर देते हैं देखिए फ्रेंड्स हमारी आज की रेसिपी चिकन निहारी रेडी है अब आप मैंने इसके ऊपर से तरी उतार लिया था ऑयल आटा मिलाने से पहले वो मैंने डाल दिया अब इसके ऊपर हम देखिए ये मैंने कुछ चीज़ें काट के रखी थी हरा धनिया चारों तरफ मैं डालूंगी ऐसे ये देखिए हमने हरा धनिया डाल दिया ऐसे इसके ऊपर और ये मैंने कुछ हरी मिर्चें राउंड राउंड काट के रखी हैं ये डालेंगे हम इसके ऊपर ये देखिए उसके साथ मैंने ये जिंजर काट के रखी थी ये देखिए ये डाल दी हमने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा 
आपको ज़रूर पसंद आएगी मुझे पूरी उम्मीद है और अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल रिजी इजी किचन को सब्सक्राइब करिए मैं आपके साथ ऐसे ही मज़ेदार मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती रहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं जल्द ही आपके साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलूँगी ओके बाय बाय